No, saya, kita saya nak beritahu pada press hari ini kena tengok uh, perkara ini dalam uh, perspektif sebenarnya. Um, in the last month or so, uh, dia orang lontarkan macam-macam terhadap saya. Dan benda ni berubah-berubah. Um, Tianggul ni berubah-berubah apa jua jawapan saya. Kalau peringkat awal saya dituduh mampu untuk menyekat Perdana Menteri yang akan datang. Lepas tu kata saya boleh pinggir uh, DAP dengan dengan amanah. Lepas tu saya dituduh uh, resis. Lepas tu dia kaitkan uh, isu adik saya pula dengan saya. Uh, lepas tu dia kata kita nak wujudkan satu kerajaan pintu belakang. Dan lepas tu dia tuduh saya pula bahawa kita nak wujudkan kerajaan pintu belakang ni untuk membela Datuk Najib. Jadi every Day in the last four weeks, I've been the target for all kinds of issues, and I don't know what uh, what is their game plan. Tetapi saya tengok bahawa dia orang ni takut dengan bayang-bayang mereka sendiri. Then their mindset has not changed uh, from being in opposition. Jadi apa yang dia tuduh saya ni? Um, kalau dia pembangkang dulu, oh suono dia orang. Itu tugas dia pun. Tetapi dengan, dengan keadaan saya, apa yang dituduh ni, itu saya kata, ini kalau betul lah apa yang dituduh ni, maknanya itu tanggungjawab pembangkang. Apa pula dia nak marah? Dia dia yang kerajaan sekarang. Itu kerja pembangkang, betul tak? No, dia kena tengok diri dia sendiri sama dia dia kuat atau tidak. Tuduhan-tuduhan terhadap saya ni um, menunjukkan bahawa pertamanya dia orang takut dengan bayang-bayangan mereka sendiri. Keduanya dia orang tak yakin dengan kekuatan uh, mereka sendiri. Kalau tak, takkanlah kita ni dituduh boleh sekat Perdana Menteri, boleh wujudkan kerajaan. Ih, kadang-kadang tak masuk akal. Ha, baru-baru ni isu-isu Mendef, benda-benda cerita-cerita lama uh, di paket semula ulang-ulang pula. Jadi sama ada land swap ke helikopter ke saya dah kata dulu saya akan beri kerjasama sepenuhnya kepada agensi-agensi yang nak siasat. Jadi bukan satu perkara yang baru. Um, dia ulang-ulang. Jadi benda ni go post ni berbebas sebab tu saya harap media faham. Minggu depan kalau hari ni saya jawab pasal Mendef dengan dengan land swap dengan heli. Ha, besok minggu depan lain pula. Minggu lepas adik saya, lepas tu saya dituduh macam-macam berkubung kait dengan kerajaan baru. This will not change. This is politics, guys. And uh, for them to go on at me like this, uh, I'll take it in my stride. And I got nothing to hide. Nak siasat, siasat. We want to get to the truth of it. But the country must go on. Eh? Jadi aset-aset pertahanan ni, kalau ada isu-isu pun yang dia orang bangkitkan, uh, yang berhormat timbala, uh, Menteri Pertahanan bangkitkan, Okey, siasatlah. Bawa ke mahkamah. Tetapi aset yang dah sedia ada tu, yang dah untuk mereka di Sabah contohnya, helikopter tu. Terima dulu. Apa pula ini menjadi satu perkara yang menjadi menyekat ATM untuk memperolehi aset-aset untuk mempertahankan bumi Sabah. Jadi it just doesn't don't play politics lah. That's what I'm saying. Especially when it comes to the security of our country especially when it comes to the future of our people. Itulah saya tengok kebelakangan ni dalam 4 minggu ni tak ada kerja lain dia tengah cari benda-benda yang nak tuduh saya. Hari-hari lain. Dan kita jawab pun dia tukar goalpost. Jadi saya nak press hari ni memahami eh, apa saya lalui jangan fokus kepada satu dua perkara aja tapi tengok secara keseluruhan apa yang dia cuba lontarkan kepada terhadap saya. Dan saya akan jawab tak ada benda. Tak ada apa yang nak takutkan pun. <laughs> hmm? Belum. Macam mana? I don't even know what a backdoor government is. I don't even know how to form a backdoor government. Jadi kalau dia nak saman saya pun atas undang-undang apa? It's no loss to me apa. Kalau itu dia ingat saya ini ada kekuatan untuk mewujudkan backdoor government kalau ini menyebabkan dia orang huru-hara gelabah tentu arah itu tugas pembangkang apa jadi saya nak saman dia buat apa